আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং বেল বাটনটি চাপুন তাহলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ জুবায়ের বিন শরীফ পড়াশোনা করছি ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসসি বিওবিটি আমি আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এইচএসসি এর আইসিটি এর অধ্যায় দ্বিতীয় নিয়ে নতুন লেকচার ভিডিও শুরু করছি এইচএসসি পরীক্ষার্থী যারা আছেন তাদের জন্য আইসিটি এর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে প্রথম অধ্যায়টা সাধারণত খুব থিওরিটিক্যাল থাকে যার কারণে ওটা আপনারা একটু নিজেরা পড়লেই পারবেন তো অধ্যায় দ্বিতীয়তে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন সিস্টেম ও নেটওয়ার্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে আমরা এখানে জানার চেষ্টা করব আসলে কমিউনিকেশন সিস্টেমটা কি তো চলুন জানা দেখি কমিউনিকেশন সিস্টেমটা কি আসলে যে পদ্ধতিতে তথ্যকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কোন একটা ডিভাইসের মাধ্যমে আমি পাঠাইতে পারব এবং একটি কি করব নির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত করব সেটাকে মূলত আমরা বলছি হচ্ছে কমিউনিকেশন সিস্টেম ধরুন আমার কাছে একটি মেসেজ লেখা দরকার আমি আমার ফ্রেন্ডের কাছে পাঠাতে চাচ্ছি তো এই যে মেসেজটা লিখছি কি ফোনের মাধ্যমে এটা একটা ডিভাইস এবং আমার ফ্রেন্ড রিসিভার সাইডে কি করছে সে আর একটা ফোনের মাধ্যমে কিন্তু মেসেজটা রিসিভ করছে বা আমি যদি মেইল করতে চাই তাহলে কি সে কম্পিউটার বা কোনো না কোনো কিছুর মাধ্যমে অ্যাক্সেস করছে তো এই যে আমরা দুইটা ডিভাইসের ভিতরে কমিউনিকেশন তৈরি করলাম এটার জন্য আমাদের দরকার হলো কি একটা মাধ্যম চ্যানেল সেটার জন্য আমরা কি করছি ওয়ার ইউজ করেছি অথবা আমরা আমাদের হচ্ছে ওয়ারলেস মানে বায়ু মাধ্যম কি ইউজ করেছি তো এটা হচ্ছে সেই মাধ্যম এবং সেই তথ্য সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে পারি তাকে কমিউনিকেশন সিস্টেম বলে মানে আমরা যদি এই তথ্যটাকে সংগ্রহ করতে পারি আমাদের ইনবক্সে রেখে দিই বা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে রেখে দিই এটা মূলত হচ্ছে সেই কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমেই হচ্ছে এখন দেখুন ডেটা কমিউনিকেশনের কিছু মৌলিক বিষয় আছে যে একটি ডেটার কমিউনিকেশন ঘটাইতে হলে পাঁচটি উপাদান দরকার হয় মাস্ট কেমন দেখুন আপনি একটা মেসেজ পাঠাতে চাচ্ছেন ফর এক্সাম্পল ধরুন সেন্ডার্স হচ্ছে আপনি এবং আপনার একটা ফ্রেন্ড সে হচ্ছে রিসিভার তাহলে কি দেখুন এটা একটা উপাদান সেন্ডার রিসিভার হচ্ছে একটি উপাদান যার কাছে আমি পাঠাচ্ছি তো পাঠানোর জন্য আমাদের একটি মাধ্যম দরকার হবে যেটাকে আমরা বলছি মিডিয়াম এবং আমার একটা তো মেসেজকে পাঠাবো তাই না তাহলে মেসেজটাও তো একটা উপাদান আর এইগুলো পাঠানোর জন্য সেন্ডার সাইডে কিছু প্রোটোকল দরকার হয় তাহলে মোট এই পাঁচটা উপাদান আমাদের একটা ডেটা কমিউনিকেশনের মৌলিক বিষয় সেটা কি সেন্ডার থাকবে একজন রিসিভার থাকবে একটা মিডিয়াম থাকবে অবশ্যই একটি মেসেজ থাকবে এবং কিছু প্রোটোকল থাকবে যে মেসেজটাকে আমরা কিভাবে ইনক্রিপ ডিক্রিপ করব এবং কিভাবে আমরা মিডিয়ামের মাধ্যমে পাঠাবো সেটার জন্য তাহলে এই পাঁচটা উপাদান হচ্ছে মূলত দরকার হবেই কমিউনিকেশনের জন্য দেখুন আমরা একটা বেসিক ডায়োগ্রাম দেখি যে একজন সোর্স অ্যাপ্লিকেশন লেভেল থেকে সে যদি মেসেজটা পাঠায় তাহলে সেটা কি হয় ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে মিডিয়ামে যায় মিডিয়াম থেকে সুইচিং অ্যান্ড রাউটিংয়ের মাধ্যমে রিসিভারের কাছে পৌঁছায় এবং রিসিভার ফাইনালি তার মেসেজটি কাঙ্ক্ষিত মেসেজটি দেখতে পারে ডেটা কমিউনিকেশনের কিছু উপাদান আছে দেখুন একটা উৎস থেকে যদি আমরা মেসেজটা পাঠাই সেটা অবশ্যই ডিজিটাল সিগন্যাল থেকে কি হয় পেরকের কাছে ট্রান্সমিটারের কাছে যায় এবং ট্রান্সমিটার সেটাকে অ্যানালগ সিগনালে কনভার্ট করার পরে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে পাঠায় এবং সেই অ্যানালগ সিগনালটা কি হয় গাইডেড মিডিয়া বা আনগাইডেড মিডিয়ার ভিতর দিয়ে যেটা আমরা বলছি যে তার অথবা ওয়ারলেস এর মাধ্যম হয়ে এটা যায় কোথায় যায় প্রাপকের কাছে রিসিভারের কাছে সেখানে যে আবার ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট হয় দেন ফাইনালি একজন ওই মেসেজটি দেখতে পারে তার মানে হচ্ছে আমাদের কি কি উপাদান মূলত লাগছে এখানে এক হচ্ছে উৎস দরকার হবে সোর্স আর একটা হচ্ছে কি যে পেরক বা ট্রান্সমিটার আমরা যেটাকে বলছি কমিউনিকেশন চ্যানেল দরকার হবে অবশ্যই আমি কোনো না কোনো মাধ্যম ছাড়া তো পাঠাইতে পারবো না হতে পারে সেটা হচ্ছে ওয়ার অথবা হতে পারে সেটা হচ্ছে বায়ু মাধ্যম আর গ্রাহক বা প্রাপক যেটা যে রিসিভার তার কাছে গিয়ে ওই সিগনালটা রিসিভ হবে এবং ফাইনালি সে ডেস্টিনেশন পাঠাই দেবে ডিজিটাল সিগনালটাকে আবার এখানে আমরা ব্যান্ডউইথ নিয়ে একটু সামান্য আইডিয়া রাখবো 
যেটা হচ্ছে একক সময়ে পরিবাহিত ডেটার পরিমাণই হচ্ছে ব্যান্ডউইথ এটাকে আমরা মূলত কেবিপিএস এমবিপিএস এইগুলা দ্বারা হচ্ছে প্রকাশ করে থাকি পরিমাপ করে থাকি এটা হচ্ছে কি দেখুন ন্যারো ব্যান্ড আছে ভয়েস ব্যান্ড আছে ব্রড ব্যান্ড আছে তিনটি মূলত আছে এই ব্যান্ডউইথের প্রকাশের জন্য তিনটি ভাগে বিভক্ত আছে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড নিয়ে আমরা যদি এখন আলোচনা করি ডেটা আসলে কিছু মেথডে ট্রান্সমিশন করা হয় এক হচ্ছে প্যারালাল এক হচ্ছে সিরিয়াল আর এই প্যারালাল এবং সিরিয়ালের ভিতরে আবার দেখুন সিরিয়ালে আবার অ্যাসিন কর্নাস সিন কর্নাস এবং আইসো কর্নাস এই তিনটা সিস্টেমে সাধারণত ট্রান্সমিট করা হয়ে থাকে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব প্যারালাল ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমটা আসলে কি প্যারালাল ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে আমার একটি মেসেজ যদি ধরুন সাতটি ছোট ছোট ব্লকে ভাগ করি এবং এই সাতটি ব্লককে আমি একসাথে সেন্ড করতে পারব প্যারালাল কমিউনিকেশন সিস্টেমে এখানে দেখুন এখানে কি হয়েছে আটটি প্যাকেটে ভাগ করা হয়েছে এবং আটটি প্যাকেটকে একবারে পাঠায় দেওয়া হয়েছে আমাদের রিসিভার এন্ডে কিন্তু আমরা যদি সিরিয়াল কমিউনিকেশনে দেখি এই সিরিয়াল কমিউনিকেশনে যেটা হয় যে আমাদের কাছে যদি কয়েকটা ডাটা থাকে এবং সেই ডাটাগুলো ছোটো ছোটো প্যাকেটে ভাগ করা থাকে সেগুলোকে আমাদের একটা একটা করে পাঠাইতে হয় এটা কি করে ডেটাটা তথ্য পর্যায়ক্রমে কি করে এক বিট করে আদান প্রদান করে এবং এটা সাধারণত খুব লং ডিস্টেন্সে আমরা এই ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেমটা ইউজ করি আর এর আগে যেটা বললাম প্যারালাল কমিউনিকেশন সেটা আমরা খুব বেশি কাছাকাছি রেঞ্জের ভিতরে আমরা সাধারণত প্যারালাল কমিউনিকেশন সিস্টেমটা ইউজ করতে পারি ভালো হয় আর লং ডিস্টেন্সে অবশ্যই আমরা সিরিয়াল ডাটা ট্রান্সমিশনটা ইউজ করি সাধারণত যেহেতু আস্তে আস্তে ডাটাটা ট্রান্সমিট হয় এখন দেখুন এক কম্পিউটার থেকে তো অন্য কম্পিউটারে ডাটাটা ট্রান্সমিশন হওয়ার জন্য অবশ্যই দুটি কম্পিউটারের মধ্যে হয় তাই না তাহলে এটা সমঝোতা থাকা দরকার আছে দুজনের ভিতরে তা না হলে তো আমার সিগন্যালটা কি হবে না বুঝতে পারবে না যে আসলে ও কতটুকু নিবে সিগনালটা কতটুকু ওর প্রয়োজন কতটুকু মেসেজ এটার জন্য কি করা হয় শুরুতে এবং শেষে বিট যোগ স্পেশাল কিছু বিট যোগ করে দেওয়া হয় যাতে সে বুঝতে পারে যে আমার এই মাঝখানে যে ব্লকটা আছে এটাই আমার সেই কাঙ্ক্ষিত মেসেজ তো এই ধরনের কাজের জন্য আমরা এই সিনক্রোনাইজেশন বলা হচ্ছে এটাকে এখন এই সিনক্রোনাইজেশন কয় ধরনের হয়ে থাকে এটা আমরা তিন ধরনের করি অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন এবং আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে কি হয় এখানে একটা স্টক বিট এবং স্টার্ট বিট থাকে এবং তার মাঝখানে হচ্ছে সে ডাটা যে বাইকটা পাঠানো হয় সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় এখন পেরকের কাছে তো আমি কি করব যে কোনো সময় ডাটা ট্রান্সমিট করতে পারবো তাই না এবং গ্রাহকও তা গ্রহণ করবে একটি ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট হবার পর আর একটি ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট করার মাঝখানে যে বিরতি সময় সেটা সবসময় সমান না হতে পারে আর কি হবে প্রতিটা ক্যারেক্টারের শুরুতে একটি স্টার্ট এবং স্টপ বিট দিয়ে দেবো দেখুন নিচের এই চিত্রটা যদি আমরা দেখি প্রথমে কি আছে স্টপ বিট পেরোক এবং দেখুন মাঝখানে আমি সেই মেসেজটি পাঠিয়েছি এবং তার আবার কি স্টার্ট একটি বিট আছে এখন অপোজিট প্রান্তে যখন রিসিভার এন্ডে এটা পাবে তখন সে কি করবে এই ওয়ানটা পেলো এরপরে সে স্টার্ট করলো এরপরে সমস্ত ডাটা নেওয়ার পরে আবার যখন সে ওয়ান পাবে তখন সে এই মাঝখানের অংশটাকে সে বুঝবে হ্যাঁ এটা আমাদের একটি মেসেজ এইভাবে মূলত এই অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনটা করা হয়ে থাকে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে কি হয় এই প্রকার ডেটা ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের যে সেন্ডার সাইটটা থাকে সেখানে স্টোর করে রাখা হয় ডাটাটাকে এবং ডাটা ক্যারেক্টার সমূহকে ব্লক বা প্যাকেট আকারে প্রতিবারে একটি করে ব্লক ট্রান্সমিট করা হয় সাধারণত এটা কম্পিউটারের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশনটা কি হয় আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশনে আমরা এটা মূলত আমাদের রিয়েল লাইফে যেই ডাটা ট্রান্সমিশন করে থাকি সেটা মূলত এই আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন এটা মূলত সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের একটু উন্নত সংস্করণ এটাতে কি হয় অবশ্যই ডাটা ট্রান্সমিশন একটি ডিলেটা অনেক কমিয়ে নিয়ে আসা হয় এবং সাধারণত দেখা যায় যে ডিলেটা জিরোর কাছাকাছি সময়ে থাকে সাধারণত রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশনে আমরা মূলত এটা ব্যবহার করে থাকি ডাটা ট্রান্সমিশন মোড ডাটা ট্রান্সমিশন মোডে আমরা হচ্ছে তিনটা ট্রান্সমিশন মোড নিয়ে আলোচনা করব ইউনিকাস্ট ব্রডকাস্ট এবং মাল্টিকাস্ট ইউনিকাস্ট জিনিসটা কি যে ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে একজন পেরক ও একজন প্রাপক থাকে এবং তাদের মধ্যে 
পারস্পরিক ডেটা আদান প্রদান হয় তাকে মূলত ইউনিকাস ডেটা ট্রান্সমিশন বলা হচ্ছে যেখানে কেবলমাত্র একটা সেন্ডার থাকবে একজন রিসিভার থাকবে এবং তাদের মধ্যে ডেটা কমিউনিকেশন হচ্ছে এটা হচ্ছে সাধারণত ওয়ান টু ওয়ান ডেটা ট্রান্সমিশন এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি এটা আবার তিন ভাগে বিভক্ত সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স এবং ফুল ডুপ্লেক্স তো দেখি সিমপ্লেক্স জিনিসটা আসলে কি সিমপ্লেক্স হচ্ছে মনে করুন ক একজন সেন্ডার খ একজন রিসিভার আমি ক থেকে খতে কি করছি মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সমিশন করছি এই ক্ষেত্রে সাধারণত একজনই মাত্র ক থেকে খতে যখন আমি ডাটা প্রেরণ করছি তখন কেবল ক এই ডাটা সেন্ড করছে খ কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ডাটা প্রেরণ করতে পারছে না এই ধরনের সিস্টেম আমরা কোথায় দেখে থাকি রেডিও টিভির সাধারণত অনুষ্ঠানমালা আমরা যখন শুনি এটা দেখুন আমাদের রেডিও আমরা আমরা শুনতে পাচ্ছি রেডিও আমাদের কাছে ডাটা পাঠাচ্ছে কিন্তু আমরা কি রেডিওকে কিছু বলতে পারছি পারছি না সো এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা এই সিমপ্লেক্সটা ইউজ হয়ে থাকে হাফ ডুপ্লেক্স মোডটা কোথায় ইউজ হয় দেখুন এই ক্ষেত্রে ক এবং খ যদি দুটি মাধ্যম থাকে দেখুন ক হচ্ছে সেন্ডার সাইড এবং খ হচ্ছে রিসিভার সাইড এখানে মাঝখান দিয়ে আমরা যদি ডাটাটা ট্রান্সমিট করতে থাকি প্রথমে ক ট্রান্সমিট করবে খর কাছে পাঠায় দিবে ডাটাগুলো এবং এই ডাটাটা যখন খ পাবে এরপরে সে তার অ্যান্সার করবে ককে এই ধরনের আমরা দেখতে পাই কোথায় রিয়েল লাইফে ওয়াকি টকি দেখবেন পুলিশদের হাতে সাধারণত থাকে বা কোনো ভিআইপি এরিয়াতে গেলে দেখবেন গার্ডদের হাতে থাকে তো এই ওয়াকি টকি সিস্টেমটা একই সাথে কিন্তু ডাটা পাঠানো এবং হচ্ছে রিসিভ করা সম্ভব হয় না এক্ষেত্রে কি হয় হয় সে ডাটা পাঠাবে এবং অথবা সে ডাটা তার পাঠানো শেষ হলে অপোজিট প্রান্তে যে আছে সে আবার ডাটা পাঠানো শুরু করবে এই ক্ষেত্রে একই সময়ে কেবল ডাটা গ্রহণ অথবা প্রেরণ করতে পারে মানে একই সাথে একটা কাজ করতে পারবে দুইটা সে করতে পারবে না ফুল ডুপ্লেক্সে কি হয় এই ধরনের মোডে আমরা সাধারণত মোবাইল ফোনে যেটা করে থাকি যে আমিও কথা বলছি আমার অপোজিট পাশে ফ্রেন্ডও কথা বলছে সাধারণত আমরা এই ফুল ডুপ্লেক্স মোড হচ্ছে এই মোবাইল ফোনের একটা উদাহরণ বলতে পারি এখানে একই সাথে ক এবং খ দুজনই কি করতে পারে ডাটা পাঠাতেও পারে আবার ডাটা রিসিভও করতে পারে যে কোনো প্রান্তে প্রয়োজনে ডাটা প্রেরণ করার সময় ডাটা গ্রহণ অথবা ডাটা গ্রহণের সময় ডাটা প্রেরণও করতে পারে ধরুন আপনি একই সাথেই কথা বলছেন কিন্তু দুজন গল্প করার মতো তো সাধারণত ফুল ডুপ্লেক্স মোডটা আমরা এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করি ব্রডকাস্টে কি হয় ব্রডকাস্ট মোডে হচ্ছে নেটওয়ার্কের যে কোনো একটি নোড কি করে থেকে ডাটা প্রেরণ করলে তার নেটওয়ার্কের সমস্ত নোড বা যতগুলো রিসিভার সাইড আছে যতগুলো মানুষ ওখানে অ্যাড আছে তারা সবাই দেখতে পায় এই ধরনের ক্ষেত্রে কি হয় রেডিও বা টেলিভিশন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এই ধরনের আমরা ডাটাটা ইউজ করে থাকি এই কাস্টিংটা ইউজ করে থাকি দেখুন এ হচ্ছে ডাটা কি করছে প্রেরণ করলে তার নেটওয়ার্কের অধীনস্থ সকল নোডই দেখতে পাচ্ছে এটা কি মূলত আমরা বলছি ব্রডকাস্টিং বা ব্রডকাস্ট মাল্টিকাস্টটা কি মাল্টিকাস্ট হচ্ছে নেটওয়ার্কের কোনো একটি নোড থেকে ডেটা প্রেরণ করলে তা নেটওয়ার্কের অধীনস্থ সকল নোডই গ্রহণ করতে পারে না কেবলমাত্র সিলেক্টেড কিছু নোট থাকে এখন ধরুন এখানে দেখুন বি সিকে আমি সিলেক্ট করেছি এবং ই কে ডি কে আমি বাদ দিয়েছি যে ডি যাতে এটা দেখতে না পাই বা না পাই তাহলে যে সকল নোটই কেবল আমি অনুমতি দেব সেগুলাই কেবলমাত্র মাল্টিকাস্টে দেখতে পারবে এই পদ্ধতিতে সাধারণত ডেটা গ্রহণ হতে বিরত রাখা যায় মানে দেখা যাচ্ছে আমি কিছু এস এম এস পাঠাইলাম ভিডিও কনফারেন্সিং করলাম এই ক্ষেত্রে যাদের অনুমতি থাকবে তারাই শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করতে পারবে চিত্রে দেখুন ডি নোটটাকে আমি অনুমতি দেয়নি সে দেখতে পারবে না ঠিক আছে তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আমি নেক্সট দিন চেষ্টা করব যে এই যে আজকে যে বললাম মাধ্যম বা মিডিয়া যেটার মাধ্যমে আমি ডাটাগুলো পাঠাতে চাচ্ছি নেক্সট দিন অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব এই মিডিয়া সম্পর্কে জানা যে ওয়ারলেস তারপর ওয়ার কোনটার মাধ্যমে আমার এই ডাটাগুলো যাচ্ছে এটা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব আজকে মূলত আমরা বেসিক জানলাম ডেটা কমিউনিকেশনের সবাই ভালো থাকবেন আর অবশ্যই যদি আমার লেকচারটি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন আসসালামু আলাইকুম